Hi friends, welcome to Crack Seated channel. Irojo, e video lo 10th class English textbook nundi. English subject nundi unit 3 discuss e daamu. In the mundu previous video lo 3rd to 9th class varaki mottam English textbook lo onde grammar. Mana TET le da, DSC le da, CTET ki use ahe vidanga exam purpose lo AO ka bit kuda misa kunda explain che edam jari indi. Ipudu 10th class e unit 3 discuss e daamu. Dit lo first, A reading oche si the journey, B reading and the woman. C reading the never never next okay first a reading lo chesi glossary vocabulary and grammar parts em unnai anesi discuss cheddam first a reading lo glossary vachesi first one lethargy it is a noun the state of not having any energy or enthusiasm for doing things ante edaina oka pani cheyadaniki aasaktini chuvinchalekapovadam ante anasakti ledha baddakam okay next creeps it is a verb develops very slowly nemmadiga abhivruddhi chendadam next dilly dallying taking a long time to do something or go somewhere or make a decision okay ikkadikaina velladanikaina ledha edaina oka decision teesukodanikaina daniki chaala time teesukodam okay danni dilly dallying antar ante delay cheyadam ankochu next shun it is a verb to avoid something or somebody next disjude it is a verb to convince somebody not to do something. Okay. Ever in occur ni, it is a convinced convince And next, plight. It is a noun. Difficult and sad situation. Plight and tenty, sad situation. Dustiti. Next, guilt. It is a noun. The unhappy feelings caused by knowing that you have done something wrong. Okay. And a aparada bhavamu. Next, self consciousness. It is a noun. Feelings of nervousness about what other people think of you. Okay. And the other one is the one who is nervous. Nervous feel of them. That is self-consciousness. Next. Contentment. It is a noun. A feeling of happiness or satisfaction. Next. Very. It is a. It is an adjective. Very tired. Okay. I'll see for them. Next. Comprehension. And next one. Vocabulary. Look at these words from the story. Newly wed wife. इकड़ चूड़ा नियो गमनें चेंडी Newly wed wife, bus stop, forehead दीन लो इवि three different words अवन्ने कल्पियो का meaningful word लाग चेंज है अन्टे combine जेसार वाटे वीट नेम अन्टारू compound words अन्टार ओके मनन collocations गुरिंची compound words गुरिंची इन्त हुँदे ने 6th class रोंडी नेच्च कुण्टु नाम दाधा� इवड़ं जरिगिन्दी, ओके? इकड़ा, newly wed wife, इए different words नी, newly wed wife, wed wife, इए words नी, hyphen तो separate चेसी, combine जेड़ं जरिगिन्दी, अंटे, hyphenated compound word, ओके? hyphenated compound word, and next, bus stop, bus अकोटी different word, stop अकोटी different word, अवर इन्दे combine चेए बड़े, अंटे, उका, meaningful word लाग, form यही, कानी विटनी विडिविडिया कोड़ चादु कोच बस स्टाप अंटे इर एन्नेंटी माध्यर मन स्ट्रक्चे चूड़ांडी ग्याप उन्दी कदा उके अधे एन्टी वाट नेमन्टार वांटे written open अंटार दिर नेमन्टार written open words लेदा separate words अंटार उके next third type एन्टी written solid अंटे खलिपी रायड इवी separate का रासार close type ok मुद्धम 3 different types उन्टाई अवे एंट चूदना पिर जूसाम कदा hyphenated compound words उकटी next closed उकटी sorry इदे एंटी open ok open लेद separated words and next इदे closed compound words ok कड़ ये मी चार चूदामू they are all compound words a compound word is a union of two or more words to convey a specific idea or a special meaning that is not as clearly or quickly conveyed by separated words. And we have to convey this word easily. We have to convey this word easily. We have to convey this word easily. We have to use this word. As shown above, compound words may be hyphenated, written open, next, or written solid. The use of compounding in English is an evolving process. And as expressions become more popular or adapt to special meanings, they follow a gradual evolution from two or more separated or hyphenated words to single words. Okay. One of the three types of sum. First one, hyphenated compounds. Second one, closed compounds. Next, third one. Third one, anti, open compounds. Okay. Three columns. 
వాటిలో ద వర్డ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం ఇవి ఓకే ఫస్ట్ కాలం ఆర్ కాల్డ్ ఓపెన్ కాంపౌండ్స్ ఇవేంటి ఓపెన్ అంటే రిటర్న్ సపరేట్లీ రిటర్న్ సపరేట్లీ కాబట్టి ఓపెన్ కాంపౌండ్స్ ఇవేంటి సెకండ్ కాలంలో ఏంటి హైఫనేటెడ్ అంటే హైఫన్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇవేంటి రిటర్న్ సాలిడ్ అంటే క్లోజ్డ్ కాంపౌండ్స్ హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్స్ క్లోజ్డ్ కాంపౌండ్స్ ఓపెన్ కాంపౌండ్స్ ఓకే సపరేట్గా ఉంటాయి ఓపెన్ దగ్గరికి అంటే కలిపి రాస్తే క్లోజ్డ్ హైఫన్ ఉంటాయి హైఫనేటెడ్ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఎ హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ జాయింట్ బై ఎ హైఫన్ ఆర్ హైఫన్స్ హియర్ ద హైఫ హైఫన్ ఎయిడ్స్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రీడబిలిటీ అండ్ ఇన్షూర్స్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆ హైఫన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మనం చదవడానికి సులువుగా ఉండడానికి నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజీగా ఉండడానికి నెక్స్ట్ మనం చెప్పాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈజీగా కన్వే చేయడానికి యూజ్ చేసి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది వర్డ్స్ ఆర్ హైఫనేటెడ్ మెయిన్లీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఏ యూనిట్ టు అండ్ టు అవాయిడ్ అంబెగ్విటీ అంబెగ్విటీ అంటే గజ్బిజిగా ఉండడం అనేది అంటే ఆ అర్థం లేని అర్థం కాని పరిస్థితిని తొలగించడానికి అవాయిడ్ చేయడానికి హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్ని కలిపి రాస్తే అదేంటి మనం చదవడానికి సరిగా ఉండదు అంటే మీనింగ్ సిలబల్స్ ఎక్కడ చే డివైడ్ చేయాలి అనేసి అర్థం కాదు నెక్స్ట్ రీడింగ్ చేయడానికి ఒకటి ఉండదు నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా సిలబల్స్ తెలియకపోతే మనకు రీడింగ్ రాదు ప్రొనౌన్సియేషన్ రాదు ఓకే నెక్స్ట్ దాని అర్థం కూడా తెలియదు మనకు చదవడం రాలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా దాని అర్థం కూడా తెలియదు అంటే గజ్బిజిగా అయిపోతాయి ఆ లెటర్స్ అన్నీ అసలు ఆ వర్డ్ ఏంటి అనేసి అర్థం కాదు మనకి కాబట్టి దాన్ని తొలగించడానికి టు అవాయిడ్ అంబెగ్విటీ వీ హ్యావ్ టు యూస్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రామర్ ఇన్ ది స్టోరీ ద ఆథర్ యూజ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ మెనీ సెంటెన్సెస్ If you observe the following sentences from the story and the rules given under them, you will understand why and how the past perfect is used. Okay? We are going to use the past perfect in the past perfect. We are going to use the past perfect in the past perfect. We are going to use the past perfect in the past perfect. We are going to use the past perfect in the past perfect. We are going to use the past perfect in the past perfect. ఫస్ట్ వన్ అసలు అయితే యాక్చువల్గా స్ట్రక్చర్ ఏంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ నవ్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇట్ వాస్ టెన్ ట్వంటీ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఓకే ఎప్పుడైనా కూడా సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్లో వచ్చినప్పుడు ఎర్లియర్గా జరిగింది ప్రా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటుంది తర్వాత జరిగింది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకోండి మనం ఇంతకుముందు సెకండ్ యూనిట్లో కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ ఈ కాంబినేషన్లో నేర్చుకున్నాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు టైమ్ అండ్ ప్లేస్ మెన్షన్ చేయనప్పుడు అప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా టైమ్ అండ్ ప్లేస్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అదేంటి సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం when ikkada chudandi sentence chudandi it was 1020 my father had already left when an action takes place before a point of time in the past the action is expressed in the past perfect tense okay point of time icharu kada ante danikante mundu oka point of time ichesi danikante mundu edaina action jarigithe danni past perfect tense lo raayali sometimes the point of time can be understood from the earlier sentences and other contextual clauses ikkada 1020 ani icharu kabatti manaku point of time telisindi aa 1020 ani time mention cheyakunda aa time lo jarigina panini kuda cheppochu okay ante ikkada past perfect ni eppudu use cheyali before a point of time okay ante edaina oka action point of time kante mundu jariginappudu 10 ట్వంటీ ఇప్పుడు అవుతుంది కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆల్రెడీ వచ్చాడట అంటే దాన్ని ఏ టెన్స్లో రాయాలి పాస్ట్ టెన్స్లో కాదు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ ది రాంగ్ ద బస్ ద బస్ ఫ్రమ్ తవంగ్ హ్యాన్ నాట్ ఎట్ రీచ్డ్ ది రాంగ్ ఓకే ఇదేంటి ఈవెన్ టూ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ క్లియర్లీ సపరేటెడ్ బై టైమ్ ఓకే టైంతో సపరేట్ చేశారు టైం మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే మనము 
సైమల్టేనియస్గా జరిగినప్పుడు లేదా రెండు పాస్ట్లో జరిగినప్పుడు ఏదైతే ముందు జరుగుతుందో దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో తర్వాత జరిగేది సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి ఓకే ఈ కండిషన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి రూల్స్ ఎప్పుడు పాస్ట్ యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లేదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేసి ఐ క్విక్లీ సార్ డౌన్ ఆన్ ఇయర్ రాక్ మై ఫాదర్ లాబ్ డెట్ మై ఫ్లైట్ ఓకే ఈ టూ యాక్షన్స్ అనేవి పాస్ట్లో అంటే సైమల్టేనియస్గా జరిగిపోయాయి కాబట్టి ఇవేంటి పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ ఇది పాస్టా లేదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏ విధంగా తెలుస్తుంది మనకి స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇదేంటి సింపుల్ పాస్ట్ లేదా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ నౌన్ ఉంటే సారీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏంటి ఇదేంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే హ్యాడ్ వి త్రీ ఎక్కడ వచ్చినా అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ సునీత నెవర్ సాయ బేర్ బిఫోర్ షీ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మారేడు మెల్లి ఓకే ఇది స్టోరీ నుండి కాదు అని ఇచ్చారు ఓకే సెంటెన్స్ చూద్దాము సునీత నెవర్ సాయ బేర్ బిఫోర్ షీ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు నారేడు మెల్లి ఓకే ఇక్కడ కూడా ఏంటి సింపుల్గా మనం వర్బ్ని చూసి చెప్పొచ్చు ఇదేంటి బేర్ సారీ సా సి సా సీన్ ఓకే వీటి వచ్చింది కాబట్టి ఇదేంటి సింపుల్ పాస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సింధు క్లోజ్డ్ ద డోర్స్ బికాస్ షీ హర్డ్ లౌడ్ నాయిసెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇది కూడా సింపుల్ పాస్ట్ ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ అని వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ నెవర్ మెట్ హిమ్ ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ ఇండియా మెట్ లెఫ్ట్ ఇవి రెండు సింపుల్ పాస్ట్ ఎందుకంటే వీటు కాబట్టి ఇవన్నీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే విన్ ద టైమ్ రిలేషన్ ఈజ్ అనాంబిగ్యస్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ బికాస్ ఓకే బిఫోర్ సారీ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ బికాస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిఫర్ బోత్ ద పాస్ట్ యాక్షన్స్ ఓకే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ బికాస్ వచ్చినప్పుడు అవి సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంత ఎన్ని చూసాం మనం ఫోర్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఏదైతే ఎర్లీగా జరుగు పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంటే ముందు జరుగు ఉంటుందో దాన్ని ప్రజ సారీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ రెండు సైమల్టేనియ సపరేటెడ్గా టైంతో సపరేట్ చేయబడి ఉన్నప్పుడు ముందు జరిగిందేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో తర్వాత జరిగింది మాత్రం సింపుల్ పాస్ట్లో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సైమల్టేనియస్గా జరిగినప్పుడు అవి రెండు పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఓకే నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ బికాస్ ఇవి వచ్చినప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోనే రాస్తారు ఐడెంటిఫై ద టెన్స్ అండ్ గివ్ రీజన్స్ ఫర్ ద టెన్స్ యూజ్డ్ ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు ఇవి ఏ టెన్స్లో ఉన్నాయి ఎందుకు అనేసి రాయమన్నారు ఓకే ఇది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను చెప్తాను ఇక్కడ సింపుల్గా వర్బ్ ఫామ్ చూడండి వర్బ్ ఫామ్ చూస్తే అది ఏ టెన్స్లో ఉందో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది హ్యాడ్ కమ్ అని ఇచ్చారు హ్యాడ్ ప్లేస్ వి త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లూ నెక్స్ట్ రియలైజ్డ్ ఇది ఓన్లీ వి టూ కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ ట్రై చేయండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఎక్కడ వస్తే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఓన్లీ వి టూ అంటే వర్బ్ టూ ఫామ్ మాత్రమే వస్తే అది మాత్రము సింపుల్ పాస్ట్ ఓకే ఈ సెంటెన్సెస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈజీ అవి నెక్స్ట్ వన్ రైటింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టడీ స్కిల్స్ స్టడీ స్కిల్స్లో మనకి మనకి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ థియరీ ఉంది కదా పెడకాజీలో దాంట్లో నుండి కొన్ని ఇచ్చారు అంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే పెడకాజీ కూడా చాలా వరకు కవర్ అయిపోతుంది విజువల్ అండ్ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీన్ని ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ శాబ్దిక మరియు ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ అంటారు కదా ఓకే దీంట్లో ఎవరికి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందంటారు విజువల్ అండ్ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వారిని ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు వాళ్ళు నావిగేటర్ అయి ఉండాలి లేదా స్కల్ప్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్వెంటర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ నెక్స్ట్ మెకానిక్ ఇంజనీర్ వీళ్ళందరినీ వీళ్ళందరిలో ఉండే ప్రజ్ఞ ఏంటి విజువల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ వర్బల్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ ఓకే భాషా శాబ్దిక్ భాషా ప్రజ్ఞ ఓకే దీంట్లో పోయట్ జర్నలిస్ట్ రైటర్ టీచర్ లాయర్ పొలిటీషియన్ ట్రాన్స్లేటర్ ఓకే ఇవి వీళ్ళకి ఏ ప్రజ్ఞ ఉంటుందంటే వర్బల్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్ లాజికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఈజీ సైంటిస్ట్ ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ రీసెర్చర్ అకౌంటెంట్ మ్యాథమెటిషియన్ వీటిలల్లో ప్రజ్ఞ కలిగిన వారి మాత ఈ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వారికి ఆ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బాడీలీ కెనెస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ ఇన్ విధంగా డ్యాన్స్ డ్యాన్సర్ అథ్లెట్ 
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యూజికల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మ్యూజిషియన్ డిస్క్ జాకీ సింగర్ కంపోజర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ అంటే ఒకరి ఒక వ్యక్తిలో కాకుండా ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్యలో అన్నట్టు ఓకే అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో సత్సంబంధాలను పెంపొందింపగలిగే ప్రజ్ఞ ఓకే అంటే కౌన్సిలర్ సేల్స్ పర్సన్ పొలిటీషియన్ బిజినెస్ పర్సన్ టీచర్ ఈ విధంగా ఓకే ఇది ఇంగ్లీష్ పెడగాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బీ రీడింగ్ అనదర్ ఉమెన్ దీంట్లో వచ్చేసి మన గ్లాదరీ మేతి ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ పెను గ్రీక్ అంటే మెంతులు వైట్ రాడిష్ వైట్ అండ్ రౌండ్ ఆర్ ఫింగర్ షేప్డ్ వెజిటబుల్ రాడిష్ తెలుసు కదా నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా సారీ ఎక్స్ట్రావెగాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ స్పెండింగ్ మోర్ దాన్ నెససరీ ఇన్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ వే ఓకే అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సి రీడింగ్ వచ్చేసి ద నెవర్ నెవర్ నెక్స్ట్ దీంట్లో గ్లాజరీ నెక్స్ట్ వన్ విల్లా స్మాల్ హౌస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ గార్డెన్ ఓకే గార్డెన్తో కలిపిన మొత్తం ఫుల్ హౌస్ని విల్లాస్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ కాజీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ అడ్జెక్టివ్ వామ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ నెక్స్ట్ స్ట్రీక్ ఎల్ హై లౌడ్ క్రై గట్టిగా ఏడవడము నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లెయిమ్ స్పీక్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అంటే మొరపెట్టుకోవడం అన్నట్టు ఓకే వాళ్ళకున్న నమ్మకాలతో ఒక విషయం మీద ఉన్న అతి నమ్మకంతో దాని గురించి ఎక్స్క్లెయిమ్ చేయడం మొరపెట్టుకోవడం నెక్స్ట్ థింగ్ అమ్మి ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఎ వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈ వర్డ్ని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో యూ ఇంగ్లీష్లో యూజ్ చేస్తారు వెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్గెటెన్ ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క పేరుని మర్చిపోయినప్పుడు దీన్ని థింగ్ అమ్మి అని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టా టాటర్ ఇట్ ఈస్ నౌ అన్ ఇరిటేబుల్ హార్డ్ టు కోప్ విత్ పర్సన్ నెక్స్ట్ ఇరిటేబుల్ అంటే విసిగించుకునే విధంగా అంటే హార్డ్ టు కోప్ విత్ పర్సన్ కోప్ అంటే మింగిల్ అయిపోవడం ఓకే ఎవరితో అయినా కూడా కలిసిపోవడం చాలా కష్టం అవుతుందండి దాన్ని తాతారు అంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇది ఇంటర్జంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ టయర్డ్నెస్ ఫ్యూ అంటే మన అలసిపోయిన అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ షాక్ ఆఫ్ రిలీఫ్ షాక్ ఆర్ లిఫ్ రిలీఫ్ షాక్ కావచ్చు అలసిపోవడం కావచ్చు రిలీఫ్ని కావచ్చు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫ్యూ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాజెక్టర్ దీంతో థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో యూనిట్ ఫోర్ చూద్దాము యూనిట్ ఫోర్ చాలా పెద్దగా ఉంది అది కూడా వీడియో తొందరలోనే అప్లోడ్ చేసాను అంటే సండే మాత్రమే సండేనే ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ కంప్లీట్ కాకపోయినా కూడా గ్రామర్ అనేవి దాదాపుగా ఏమున్నాయి అనేవి ఓవరాల్గా అయినా కూడా నేను గ్రామర్ పార్ట్ మాత్రం అంటే దాదాపుగా దీంట్లో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇడియమ్స్ ఇటువంటివి మాత్రమే ఇచ్చారు బట్ అన్నింటి గురించి బేసిక్స్ మనకు తెలుసు నైన్త్ వరకు నేర్చుకుందాం కాబట్టి దీంట్లో మనం ఎగ్జామ్ పర్పస్లో యూజ్ అయ్యే విధంగా గ్లాజరీ ఇవన్నీ కాకుండా వీలైతే అవి కూడా చెప్తాను ఫాస్ట్గా ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను ఓకే టెన్త్ క్లాస్లో ఏ గ్రామర్ ఉంది ఓకే మన ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఏ విధంగా అడుగుతారు ఎటువంటివి ఇస్తారు ఓన్లీ గ్రామర్ పాయింట్ పార్ట్స్ మాత్రము కంప్లీట్ చేసే విధంగా వీడియో తీస్తాను అప్లోడ్ చేస్తాను చూడండి ఇవి మీ ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో యూజ్ అవుతాయి వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మనకి మీ రివిజన్ కొనసాగిస్తూనే ఈ వీడియోస్ కూడా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం కేటాయిస్తే ఈజీగా దీంట్లో నుండి ఏదో ఒక బిట్ అయినా కూడా రావచ్చు ఓకే ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బయట ఎక్కడ నుండో చదివే బదులు టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే చాలు ఓకే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ టెక్స్ట్ బుక్ దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళదు దాదాపుగా అన్నీ కవర్ చేశారు టెన్త్ క్లాస్లో కూడా గ్రామర్ పాయింట్స్ ఏమిచ్చారు అనేసి ఒకసారి మొత్తం చూసి నేను ఓవరాల్గా ఏమేమి ఉన్నాయనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే యూనిట్ వైజ్గా కాకుండా ఒక్కసారిగా కొన్ని పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసేసి ఈ త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ది ఛానల